Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa lamanya proses hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memantik kecurigaan soal siapa backing di belakang Panji Gumilang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menduga sosok pelindung tidak hanya berada di dalam negeri saja, melainkan juga dari luar negeri. Pasalnya Panji Gumilang terlihat tidak takut berhadapan dengan proses hukum. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tengah menghadapi proses hukum. Tak hanya dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, polisi juga tengah memproses laporan dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, hingga penyelewangan dana bos. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga dilaporkan atas kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat serta persoalan sertifikat tanah milik Yayasan Al Zaitun yang diatasnamakan Panji dan Keluarga. Namun dengan banyaknya kasus hukum yang bergulir, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai pimpinan Mahat Al Zaitun itu masih berani tampil dan berbicara. Anwar mengaku heran meski sudah disudutkan termasuk oleh orang-orang yang pernah dekat dengannya, Panji Gumilang tetap bersuara salah satunya saat peringatan satu Muharram di Al Zaitun. Anwar curiga Panji Gumilang memiliki backing orang kuat yang tidak hanya dari dalam negeri namun juga luar negeri. Pengamat intelijen sekaligus mantan Kabais Laksamana Buddha TNI Purnawirawan Soleman Ponto tak yakin Badan Intelijen Negara atau BIN ada di balik Panji Gumilang. Menurutnya wajar saja Panji Gumilang memiliki jaringan yang luas mengingat ia sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang jelas proses penyidikan yang dilakukan polisi tak mudah sebab penyidik harus mencari tahu secara detail apa saja pelanggaran yang terjadi dan apa saja bukti serta pasal yang diterapkan. Apa bukti-bukti yang ada, apa bukti permulaan dari pasal-pasal yang akan diterapkan Itu tidak bisa sembarangan untuk melaksanakan itu Karena kalau itu asal jadi saja, itu akan menghadapi hal atau akan menghasilkan hal baru lagi Itulah sebabnya perlu ketelitian, memang ketelitian itu membutuhkan waktu Kita memang harus sabar menunggu Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tio Sigit Prabowo menekankan proses penyidikan terhadap Panji Gumilang tetap berprogres. Listio menegaskan penetapan tersangka merupakan hal teknis dan akan disampaikan di waktu yang tepat. Yang jelas progres jalan. Ya, masalah penetapan tentunya itu kan sangat teknis jadi nanti semuanya akan kita sampaikan pada saat ini. Tapi semua yang jelas berkes jelas. Sebelumnya dalam kasus penodaan agama, Baris Krim Polri telah mengantongi fatwa MUI dan hasil uji lapor yang akan dijadikan alat bukti. Dari Tibidum Baris Krim Polri, Brig Jen Pol Johan Dani Raharjo Puro belum memastikan kapan gelar perkara penetapan tersangka. Menurutnya masih ada proses yang harus dilalui. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.